chào các em như vậy ở bài học trước chúng ta đi qua về tóm tắt lý thuyết về giới hạn của hàm số như vậy thì như như bài trước chúng ta đã học giới hạn của hàm số là một sự mở rộng của giới hạn của hàm của dãy số như vậy thì ở bài số 1 chúng ta đi qua nhiều cái vấn đề về các bài toán để tìm giới hạn của hàm của dãy số thì chúng ta qua bài 2 về giới hạn của hàm số chúng ta cũng lần lượt đi qua các cái vấn đề về tìm giới hạn của hàm số thì bài học hôm nay chúng ta sẽ đi qua vấn đề về bài tập thứ nhất đó chính là à, tìm giới hạn của một cái hàm số mà là giới hạn xác định hay là giới hạn một bên tức là giới hạn bên trái hay là bên phải và thì để tính được giới hạn của một hàm số dù là à, giới hạn xác định hay là sau này chúng ta sẽ qua các bài toán về giới hạn vô định thì đầu tiên chúng ta phải nhớ được những kiến thức cơ bản về giới hạn của hàm số ví dụ như là gì các giới hạn đặc biệt này cái định lý về giới hạn hữu hạn này rồi định lý về giới hạn vô hạn vô cực à. và thì các em nắm những kiến thức cơ bản đó chúng ta sẽ ứng dụng nó vào việc dạy các cái bài toán liên quan tới tìm giới hạn của hàm số và thì các em cần phải nhớ cái gì thứ nhất là thầy muốn các em phải nhớ tới là giới các giới hạn đặc biệt à gọi là giới hạn đặc biệt này và thì những giới hạn đặc biệt nào thì bài trước chúng ta đã học lý thuyết khá dài hôm nay thầy muốn em tối thiểu phải nắm những cái này này thứ nhất là giới hạn của một cái hàm số à, giới hạn của x đi khi x tiến tới x 0 sẽ bằng chính là x 0 rồi gì nữa giới hạn của f của một cái hàm số c thì nó bằng gì nó cũng bằng chính là đó, giới hạn của hàm số c khi x tiến tới x thì cũng chính là bằng c trong đó C này là hàm số à đây là hai cái hàm đặc biệt và trong trường hợp x mà tiến tới dương vô cực thì âm vô cực thì liên của x nó cũng ra là dương vô cực âm vô cực có nghĩa x này cũng có thể thay bằng cộng trừ vô cực cũng vậy ha rồi khi x tiến tới cộng trừ dương vô cực thì giới hạn của C nó cũng chính là C cho nên công thức này nó đúng cho dù là hữu hạn hay là vô cực rồi ngoài cái này thì các em phải nắm tới cái định lý về gọi là định lý về giới hạn hữu hạn ha, nó gọi là định lý về giới hạn hữu hạn. Định lý về giới hạn hữu hạn chúng ta học ở bài trước thì điều gì? Tức là nếu mà chúng ta có giới hạn của hàm số fx này, giới hạn của fx khi x tiến tới x 0 là bằng l, rồi là giới hạn của cái hàm rx khi x tiến tới x0 là bằng n chẳng hạn thì khi lim của fx khi x tiến x0 là l còn lim của rx khi x tiến tới x0 là bằng m thì lúc đó chúng ta sẽ có cái điều này thứ nhất là gì lim à, chúng ta sẽ có cái gì lim à, của fx này cộng với rx này thì bằng gì à bằng gì các em các em nhớ không khi x tiến tới x zero nó sẽ bằng chính là liên của fx là l liên của rx là m vậy thì đây dấu cộng thế là l cộng với m đó l cộng m và nếu đây dấu trừ thì chúng ta có đây cũng là dấu trừ à rồi nếu đây là dấu nhân thì các em cũng có đây là dấu nhân thì đây chính là định lý về giới hạn của hàm và ngoài cái này ra thì chúng ta vẫn có một số hai công thức nữa là gì giới hàm của fx này mà có trì được đối khi x tiến tới x 0 thì nó cũng bằng chính là trì được đối của l được chưa à. rồi là giới hàm của căn bậc hai của fx khi x tiến tới x0 thì nó cũng chính là bằng căn bậc hai của l và ở đây chúng ta có một cái điều kiện là gì cái điều kiện là fx này phải lớn hơn không với mx x ha à, tại vì để có dấu căn bậc hai này thì chúng ta phải xét trong trường hợp nó dương thì đây chính là cái định lý về giới hạn của hạt